el, el compliance es un área temática, no, no es un solo tema, es un conjunto de temas, es un área temática que nos permite incluso, y, y lo digo sin exagerar, ¿eh? cambiar la manera de trabajar de los abogados. ¿A qué me refiero? Normalmente en México la abogacía tiene un papel reactivo frente a los problemas. Esto significa que primero surge el problema y una vez que el problema ya existe, la persona o la empresa que tiene ese problema busca la asistencia jurídica, busca la asesoría jurídica. Aquí la ventaja del compliance es que de ese papel puramente reactivo de los abogados podemos pasar, podemos empezar a construir un papel más bien preventivo. Esto es, si nosotros podemos implementar, y les voy a platicar cómo hacerlo evidentemente, si nosotros podemos implementar un programa de cumplimiento normativo al interior de las empresas, al interior de las organizaciones corporativas, vamos a generar con estos estándares de debida diligencia que ya mencioné y que vamos a detallar enseguida, vamos a generar una prevención, nos vamos a anticipar al surgimiento de los problemas y en este sentido creo que la tarea del abogado y el papel del abogado eh, cobra un enorme valor porque eh, el hecho de poder anticiparse a los problemas, el hecho de generar una práctica profesional desde la abogacía eh, de carácter preventivo, pues eh, vale muchísimo para las empresas y son servicios que desde luego eh, no solamente son remunerados, diría yo incluso son muy bien remunerados. De tal suerte que, como les digo, para los abogados el tema del compliance supone una oportunidad de cambio de rol, de cambio de papel, de, de un enfoque más eh, preventivo que reactivo. Y los escándalos recientes que hemos visto en la prensa pues justifican también eh, el estudio del compliance. Creo que es importante eh, poner atención a la enorme discusión, a la pérdida de eh, recursos financieros, patrimoniales, de eh, mercados que han sufrido empresas que parecían imbatibles, que eran grandes conglomerados, que facturaban miles de millones de dólares y que hoy Muchas de ellas ni siquiera existen. Vean los nombres que están en la lámina. Escándalos recientes como Enron, Worldcom, Freddie Mac, AIG, eh, Lehman Brothers, que quebró con la crisis financiera eh, de hace unos años en Estados Unidos. Lo que ponen de relevancia estos casos es que lo mejor que podemos hacer como abogados es ayudar a nuestros clientes a anticipar el riesgo, a generar esquemas, como les digo, preventivos, y no solamente reactivos, porque cuando ya los problemas estallan, quizá en muchos casos sea muy tarde para poder prestar una asesoría jurídica eficaz. En, en este sentido, es importante señalar también que el tema del compliance no se limita a las grandes corporaciones, a las grandes empresas. Es un tema transversal a todo el tejido empresarial, a todo tipo de persona jurídica independientemente de su tamaño, del número de empleados, de los mercados nacionales o incluso internacionales, transnacionales que puedan abarcar, etcétera, etcétera. Las pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, también deben de poner atención al contexto de nuevas exigencias eh, en el cumplimiento normativo que les son, por supuesto, aplicables. Pensemos en materias como, por ejemplo, sin un ánimo exhaustivo, sino meramente enunciativo, le señalaría las siguientes. Lavado de dinero, prácticas anticorrupción, protección medioambiental, protección de datos personales, prevención del acoso laboral y sexual en la fuente de trabajo, etcétera, etcétera. Una empresa no puede decir yo soy demasiado pequeña para incorporar estos estándares eh, que se lo pidan a las grandes corporaciones, pero yo no me voy a hacer cargo de los daños medioambientales que genere eh, eh, mi desempeño empresarial. Pues, ¿qué creen? Que sí, no hay ninguna opción, no, no están exentos. Por ejemplo, pienso en áreas sensibles en materia de lavado de dinero, como puede ser incluso un propio despacho de abogados, un despacho de contadores, eh, firmas desde luego de asesoría y consultoría financieras, que no todas tienen que ser grandes casas de bolsa, sino a veces eh, quedan incluidas en el esquema de las pymes. 
y también tienen que generar esta anticipación de riesgos. Tienen que evaluar su propio contexto. Aquí no hay recetas para todos. Aquí no hay recetas únicas. Tienen que ser, eh, en, tiene que ser el plan de prevención de riesgos en relación a su propio contexto y generar la respuesta más adecuada para sus eh, necesidades. Hay un estudio que eh, hace unos meses dio a conocer la consultora Deloitte, que seguramente ustedes eh, conocen, y en el cual se advierte que las empresas ya están al tanto de las necesidades de asumir un plan de compliance. ¿A qué grado? Fíjense la, la, los resultados de la encuesta de Deloitte. El 49% de las empresas encuestadas señalaron que están incrementando el presupuesto que destinan a las tareas de compliance en un 10% anual. Es decir, un, un presupuesto de un 10% y aumentos anuales de, esa mis, de ese mismo calibre es algo impresionante. Es muy, muy considerable. Estamos hablando de casi la mitad de las empresas consultadas por Deloitte y solamente una de cada 10 dijo que está disminuyendo su presupuesto para atender el tema del compliance. Entonces, esto nos habla de que ya existe una sensibilidad, de que ya poco a poco se está empezando a meter el tema en, en las juntas eh, corporativas, en las juntas de gobierno, en los consejos de administración. Y ahora la responsabilidad que nosotros tenemos como abogados es conocer el tema para poder prestar una buena asesoría, para que realmente nosotros como profesionales del derecho estemos al tanto de las novedades y podamos contribuir en esta sensibilización y en este desarrollo del de área temática que nos ocupa.